Saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube y de redes sociales de IP. Espero que estéis todos muy bien. Hoy venimos con un modelo de la marca Kudemar, un modelo súper conocido de estos últimos años. Hoy venimos a presentar el boina verde cadete en negro, pavonado en negro. Es el 291N. Es un cuchillo táctico de gran calidad el que viene, digamos, a renovar el boina verde grande, el grande, el, el 299, pero evidentemente con unas características eh, diferentes, unas medidas diferentes, la cual vale, vale la pena ver y sacar conclusión y opinión. Como siempre, os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en pestañitas que van a salir por aquí, que va a poner cómpralo aquí, ya sea en nuestra tienda o Mercado Libre o Amazon. Recordaos que nosotros estamos en México, aunque yo soy español, estamos en México, en México por lo tanto, así que eh, como eh, vais a ver todos los precios, evidentemente en eh, pesos mexicanos. Vamos a, a ver este cuchillo que a mí en lo personal le tenía muchas ganas de verlo en negro, en acabado pavonado, a ver qué os parece y como siempre os leo en todos los comentarios. Recomendaros que eh, os suscribáis al canal le des a la pestañita para futuras notificaciones de futuros vídeos y como siempre pedidos que eh, nos sigáis en plataformas como Facebook, Instagram o Twitter. Y ahora sí, vamos a ver este Boina Verde Cadete negro. ¡Vamos a ello compañeros! Bueno compañeros, pues os presento tal y como viene de fábrica, como siempre. <coughs> vamos a abrir. Aquí tenemos y como siempre también la garantía certificado de original de la marca Kudema. Vamos a dejar el cuchillo por un lado y aquí lo tenemos. Vamos a quitar el cuchillo de su funda para que lo veáis. Fijaros. Está muy, muy bonito, la verdad. Kudeman Boina Verde Cadete en negro. Bueno, compañeros, como siempre, vamos a pasar primero a los datos técnicos y luego impresiones personales. Tenemos una longitud de hoja de 15 centímetros por una empuñadura de 12.5 centímetros. Total nos da 27.5 centímetros. Grosor de hoja 5 milímetros, la cual está muy muy bien. Y un ancho de pala de 3.8 centímetros. Vaciado, como podéis ver, es cóncavo con un tipo de punta eh, drop point. En este caso con un falso contrafilo en la parte del lomo. En la parte, el tipo de acero es una acero boler, un N695, con una dureza de unos 59-61 escala Rockwell. Aquí tenemos eh, tres cortalambres para trampas con diferente calibrado. ¿okay? Y en la parte superior tenemos un grip. La estructura del cuchillo es completamente enterizo. ¿okay? Y aquí en la parte de la empuñadura, vamos a la parte de la empuñadura, tenemos mi carta negra con tornillería Allen y tornillo casquillo interior roscado. En la parte superior vemos separadores en color rojo, como podéis observar, y en la parte de pomo tenemos hoyito para cordón fiador y encapsulador eh, de varas. Aquí tenemos también un, un, un hoyito, un agujero, para poder personalizar la cuerda y tener con la parte trasera y tener mejor agarre. El peso total aproximado del cuchillo con la funda son unos 571 gramos, puro cuchillo son unos 346 eh, gramos, la cual eh, se hace un cuchillo bastante dentro de la media, bastante ligero, ni, ni, ni muy ligero ni muy pesado, tiene muy buen balance como podéis observar. <coughs> Y es la gran diferencia, sobre todo las medidas y el peso del de hermano mayor, que es el boina verde grande. El boina verde cadete, este modelo, 
fue diseñado por Ángel Korts, por el artesano Ángel Korts, para diferentes, no solamente Kudeman, aunque Kudeman fue la primera eh, marca que sacó el boina verde, creo, eh, sino también luego ha ido a otras marcas. Eh, en cuanto pues, eh, salió el boina verde cadete, sobre todo eh, por el tema del boina verde grande, era muy pesado, es un cuchillo muy pesado y quería en una versión media, lo cual se me hizo muy acertada esta versión del cadete. Vamos a ver una prueba de filo de la casa para que veáis cómo, cómo trae el filo. Vamos a ver. Muy buen filo. Eh, vamos a ir ahora a la parte de, la, de lo que es la funda. La funda pues es eh, de cuero, de baquelita, de, de alta calidad. Este, como podéis ver, cosida en color, hilo color rojo. Tenemos para la parte de la pierna, ¿vale? Y tenemos en esta parte broche americano para ir en posición vertical, de villa posición vertical y posición horizontal. En otras versiones de este modelo, pues tiene aquí un pequeño bolsillo que trae la famosa piedra afilar, el espejo de señales, digamos el pequeño kit de eh, supervivencia. En cuanto, bueno, en cuanto a mejoras a este cuchillo, básicamente en sí es difícil ya ponerle mejoras. El tema del pavonado es un tema que, que mecanizado hace de que a muchas veces dicen de que se termina rayando a lo largo del tiempo, pero que la cuestión del rayado viene, eh, si es mejor, está mejor mecanizado, pues tarda un poco más que, que si no lo está tanto, ¿no? Entonces, eh, es a gusto, sinceramente, eh, porque aunque esté rayado sigue, sigue funcionando igual de bien. Eh, mi mano ya sabéis que es un poquito grande y me va justo a la medida. Justo, muy, muy bien. Muy cómodo para trabajar. No le puedo poner en sí eh, alguna mejora eh, porque serían ya, pues, digamos, eh, si tiene, tener un poco más de grosor y tal, mejor iría a 5.3 que es el grosor de, de su hermano mayor, pero en sí no le puedo yo poner a este eh, boina verde cadete black o negro muchas eh, mejoras. Decidme en los comentarios si queréis qué es lo que pondríais vosotros, qué mejoras a, le haríais, porque evidentemente este cuchillo viene en funda de Kydex, por lo tanto no lo puedo poner como mejora, porque tenéis una opción en Kydex. Así que... Eh, nada, eh, a mí me gusta mucho, es un cuchillo que yo quería, que yo quería hacer un vídeo porque sí se me hace muy elegante el color negro y la funda en negro, se me hace muy bonito así que mmm, quiero saber vuestra opinión, sobre todo comentaros pues evidentemente que os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en la pestañita que va a salir por aquí que pone comprarla aquí espero que os haya gustado este vídeo que le deis un buen like, una buena suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.